É, meus amigos, viva as peças em alumínio para motores AP, ó. Essa nova, ó, olha o que, que aconteceu. O que, que eu tô desmontando o carro? Frouxou. E olha que eu já tinha feito o vídeo sobre ela. Aqui tá em, aqui no canal. E, infelizmente, eu vou ter que desmontar todo o rolê novamente. Para tirar novamente o alternador. Para ver o que, que aconteceu com a polia de alumínio. É isso. Estamos nós desmontando novamente. Para buscar entender o que, que aconteceu aqui com a polia do alternador. Lembrando que eu mostrei em outro vídeo. Que um pouco da, do detalhe da, da polia. Onde eu tava falando que era diferente e tal, que a outra que eu tinha era mais carnuda e tal, e tava, pô, tava aqui, nunca afrouxou e tal, enfim. E agora eu tô tendo problema com essa bendita aqui. Então eu tive que fazer o mesmo rolê, desmontar tudo e tal, piriri, parará, enfim. Tô aqui fazendo o rolê novamente. Aí, ó, só pra vocês entenderem o rolê, ó. A porca... Ela tá apertada, ela não tá frouxa Tá presa aqui Só que, infelizmente, ó Puri tá, tá... Soltou Né? Mesmo colocando diversos... É... Arruelas aqui Não sei o que aconteceu, a gente vai saber Agora quando desmontar, e ó Soltou muito Ai, 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 esse é o nosso mundo das peças paralelas, cara. Hum, como é que tá solto? Ai, ai, complicado, muito complicado. Aí eu vou ter que abrir de novo, provavelmente agora eu devo machucar a tinta pra resolver isso aí. Eu vou tirar aqui, que eu já tive que desmontar a pregada de coisa. Pra gente poder ver. Eu já tirei os parafusos e tal, enfim. Tá faltando só tirar aqui o cabo do positivo aqui. Pra poder puxar ele pra cima. Rapaz, que dor de cabeça. Desmontados os dois. A gente tem uma ideia aqui do que, que aconteceu. Ó. Vendo lá dentro. O que aconteceu, né? Pelo menos, pela minha percepção, foi. Uh, eu lá no outro vídeo... Eu tinha comentado que, pelo fato da polia ela não ter tanto material como a minha antiga, ela, ela tinha mais corpo e você precisava colocar menos arruelas. Nesse caso aqui, por ela ser um material mais fino, eu tive que colocar mais arruelas, porém, essas foram as arruelas que eu consegui aqui. Né? Eu não consegui... Nenhuma outra coisa melhor. Então eu consegui exatamente essas três. Só que... Antes a minha ideia era colocar essa por baixo. Só que ela ficava longe. Ó. Não sei se vai dar pra... Gente, filmar, ó. Ela ficava longe assim. Eu falei, pô, vai apertar. Ela vai adentrar. Só que aí eu não fiz isso. O que, que eu preferi fazer? Eu preferi colocar as menores por baixo. Porque elas aí ficam... Ó, ficam tranquilas lá. Colocava essa outra aqui também, que é menor ainda. Na verdade, até estava menor embaixo, depois a maior, enfim. Estava assim. Aí depois vinha essa aqui. E por último... Veio essa aqui, ó. Acho que estava assim. Aí, olhando, deu para ver que o negócio estava aqui, ó. Lá, tá vendo? Tava chegando até o fundo, mas... A preta que eu botei por último, por ela ser maior aqui em volta, ela limitou o tamanho. Enfim. É, sendo assim, ainda precisando de mais duas, como essa aqui, pra gente poder deixar tudo perfeito. Ai, ai. Aqui tem muito corpo. Mesmo com esse cara aqui, aqui ainda tem muito corpo ainda. Entendeu? Mano, que treta isso aqui. Aí agora eu tenho que ver, eu não faço a mínima ideia do que, que eu vou fazer aqui 
pra resolver esse problema. E acabar de uma vez por todas. Ai, ai. Complicado, meus amigos. Complicado. Como eu falei no outro vídeo, na minha opinião, as peças deveriam vir... Um, padronizadas, vai. E não é o que acontece. Aí a gente, ah, quer botar uma puria que é... Tem um peso menor, não quer colocar original e tal. São essas dores de cabeça que a gente acaba enfrentando. Mas... Agora eu vou ter que procurar aqui o que que eu teria... O que que eu conseguiria fazer... para aumentar ali, dar a perfeita... Conseguir colocar a arruela de fato... Não tem mais problema. Ai, cara. Pior que não tem nada aberto hoje, é domingo. Eu posso deixar pra fazer segunda. Mas enfim. É isso. Bom, eu acho que eu resolvi aqui agora. Seguinte. Pra gente poder resolver, peguei agora um tarugão, ó. Aí foi torto mesmo. Foi o que conseguiu. Não tenho ferramenta adequada pra cortar isso aqui. Mas foi muito melhor do que eu imaginei Tá? Então agora Vai entrar Puria Aí esse tarugão aqui Tá o tarugo aqui por baixo E vou colocar essa chapinha aqui Que é tortinha Vou botar por cima E a porquinha Aqui E, deixa eu ver, tá, não tem tanto jogo, então eu acho, acredito que vai dar bom acertar aqui o furo. Beleza. Tá, tá solto ainda. Apertei, 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 apertei. Tá, encostou. Opa! Show de bola. Só de encostar, ó. Então eu acho que agora... Provavelmente dê bom. Dê bom negócio nisso aqui. Aí, o que, que eu vou fazer? Vou apertar bem aqui na moça. Esse cara aqui... Apertar bem aqui... Pra... Poder chamar bom aqui. No aperto... E esse troço não sai mais, porque resolver logo essa situação. Então eu acredito que a gente tenha resolvido. Porque eu, eu ia fazer com esse aqui, essa porca aqui, ó. Eu ia só deixar ela zerada e ia cortar aqui o, o essa, essa... Esse ressalto aqui, vai. Ia deixar aqui, ia deixar ela redonda igual aquela ali. Que seria mais fácil, né? É, não, não é que seria mais fácil, né? Pra poder fazer, deixar ela redonda, enfim. Mas eu acabei pegando. Tinha uma ferramenta aqui, que tá aqui, ó, na furadeira. Cortei com isso aqui, ó. Entendeu? Então, é isso. Vou chamar a bom aqui no aperto. Esperamos que fique preso, porque agora. Né? Acho que deu bom. É, senhores, agora eu acho. Que não vai sair mais não <risos> Eu usei um cabinho de força aqui agora Dei mais uma puxada aqui no que deu Eu ia pegar a pneumática Só que Eu tô com... eu ia pegar a elétrica Na verdade, só que a elétrica não aperta lá Essas coisas Mas peguei um cabo de força aqui, irmão É sucesso Do jeito que eu já apertei aqui, irmão Se esse troço soltar agora Cara Não sei, sinceramente Não sei que agora eu já puxei, não vou puxar mais. Eu acho que já tá muito bom. Esperamos que resolva, porque eu não vou montar isso hoje. Já são quatro e pouca já. Vou deixar para isso para montar quando der. Porque muita coisa para fazer durante a semana. E provavelmente eu use meus horários à noite para tentar fazer isso. Mas agora eu espero que tenha resolvido essa parte aqui. Porque, mano, tô quase chutando essa polia de alumínio lá pra Conchistina. Porque tive que comprar uma nova pra mim, além de ter um trabalho de pintá-la pra ficar na cor do carro. 
E agora esse problema aí. Espero que agora tenha sanado, irmão. Porque senão vou procurar a original e vida que segue, irmão. É isso. Bom, senhores, como não passe de mágica tudo montado. Então, eu um dia eu vou fazer um vídeo de qual é o rolê de tudo que tem que desmontar, só para vocês terem uma ideia de como isso aqui é complicado. Se fosse um carro original, era muito fácil de resolver. Era só tirar o alternador fora. Só que não é o meu problema aqui, né? Meu problema é muito mais complexo aqui de coisas que tem que retirar depois que a gente modifica o carro, bota intercooler, tem pressurização, turbina, enfim. Ficou mais complicado. Mas ele está aqui, foi resolvido uh, aparentemente o problema. Correia já se encontra no lugar, ó. Coloquei uma outra correia, que é a outra que estava aqui, estava ressecada. Está na tensão. E aí, o que a gente precisa agora fazer é sair com o carro, fazer os testes na rua agora. Porque a última vez que eu fiz o teste, além de uh, provavelmente ter afrouxado isso na rua, soltou a pressurização de cima. Tinha dado problema aqui na abraçadeira. E a gente vai ver se... Nenhuma abraçadeira vai soltar mais e se esse bendito aqui vai funcionar. Então no próximo vídeo eu vou dar um rolê com esse carro aqui para ver se a gente conseguiu resolver o problema. E é isso meus amigos, vamos ver se agora com aquela roelinha lá a gente conseguiu resolver esse problema aí. Porque cara, nunca cheguei a passar por isso, mas espero que eu consiga resolver esse problema. Eu quase comprei outra polia, tá? Que tivesse mais material na base, né? se você não viu, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui na descrição do outro vídeo que eu fiz e mostrei a diferença, falei sobre esses problemas também, né? enfim, tentei resolver da melhor forma possível, mas eu acho que agora resolveu, vou dar um rolê em breve, próximo vídeo, vamos ver se a gente conseguiu resolver isso aí, valeu? Então, ó, forte abraço, tamo junto, veja o próximo vídeo para ver se a gente conseguiu resolver, e é isso, valeu!